programa ricardoolandini.net Alô amigos, estamos começando mais um programa ricardoolandini.net em época, em tempos de pandemia, onde tudo mudou e tudo mudou também no parlamento gaúcho, porque lá, lá no parlamento... Pois é, eles estão trabalhando, não é? Tião Goiano, Sebastião Melo. Meu... Trabalhando muito. Tu sabe é. que esse, esse novo anormal, né? porque não é um novo normal, um novo anormal. Né? Esse novo anormal faz com que é o seguinte, eu comecei aqui às nove horas, numa reunião da Comissão de Economia, que tinha previsão de terminar dez e meia, onze horas, Está quase chegando 11h30 e, e não termina. Mas, olha, muita alegria, Alain. Tu está bem? Tu está tu, tu com mais alguns cabelos, né? Tu já, antigamente, tu tinha menos cabelo. Agora, tu está com um cabelinho melhor agora. Não? Isso é a maquiagem da pandemia. <risos> tu sabe que o bom da gente falar assim, desse novo normal, ô Mel, é que a gente se acha mais bonito no final da história, né, Chico? <risos> é... é. O, o, é. o Melo, me conta uma coisa, o teu mandato parlamentar como deputado estadual, tá? tu já entrou rachando, né? porque Sim. tu já, o ano passado, aquele alto aumento, tá? isso é bom falar, eu queria falar contigo sobre essa, esse negócio aí que estão atacando o nosso bolso de novo, né? essa reforma tributária para mexer no, mexer no bolso do contribuinte mais uma vez, né? É, e, mas tu já entrasse o ano passado com um negócio importante, que, que é a questão que envolvia o alto aumento do, da área do judiciário aqui no Estado. Eu nunca vi um negócio seguinte, tu vai lá e te dá um aumento e não passa pelos deputados estaduais. Como é que é essa história aí, Melo? Tu já foi é. a primeira briga que tu comprou, acho que foi uma das primeiras. Né? É. Orlandino, o nosso país é o país dos privilégios, né? Sabe que o Machado de Assis, que foi um dos grandes escritores brasileiros, dizia, tu tem o um mundo real e tu tem o um mundo oficial. Né? Então, o mundo real é o cidadão que tem baixo salário, mora em moradias com muitas dificuldades, pega ônibus, é, usa o SUS. Né? E tu tem o um mundo oficial, que é o mundo dessas categorias que tomaram conta do poder público, que é o chamado estamentos de estados lá. Né? e que entre eles estão, essas categorias, está a, o Poder Judiciário. Não está sozinho nisso, né? mas o Poder Judiciário, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, é um órgão que foi criado já há um tempo atrás, que dizia que era para poder distribuir melhor a justiça no Brasil. O que eles fizeram é transformar aquilo num cabide de emprego. E todos os privilégios que você imagina no mundo, do vale-refeição, do auxílio-creche, do alto aumento sai lá. E o judiciário, lá no final de 2019, 2019 é, baseado numa resolução exatamente do, do Conselho Nacional, é, permitiu que os senhores magistrados, os senhores procuradores, os senhores membros do Tribunal de Contas, enfim, defensorias públicas, pudessem se auto-aumentar sem lei, elevando à medida em que o teto dos ministros do Supremo subiram e eles pegaram um puxadinho e disseram, vamos fazer junto. Eu entrei com a figura jurídica chamada decreto legislativo, esse assunto estava na boca do túnel para votar. E o que é triste é que um colega deputado, que é procurador de Estado e deputado, ele entrou na justiça contra esta matéria e o que fez o judiciário é aquilo que tem um ditado popular, né? a raposa cuidando do galinheiro, mas pegar o mandado de segurança dele de uma hora para outra, botar na pauta e disse, olha, o deputado Melo não pode votar esta matéria, porque essa matéria... Ela, ela, ela não compete ao legislativo, porque ela tem que ser através de, 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 de uma ação judicial, quer dizer, ou seja, é, os privilégios continuam, então, mas os continentes continuam, mas eu continuo do lado de cá, combatendo os privilégios, porque eu acho que o Brasil tem jeito, tem, mas tem que investir em educação, tem que diminuir o tamanho da máquina pública, tem que ter mais eficiência, tem que ter uma reforma tributária que facilite a vida do, do contribuinte, que diminua essa, essa pandemia de tantas portarias, impostos, que as pessoas gastam empresários milhares de horas por ano para poder 
declarar o seu imposto e que potencializa os municípios, não é? E que potencializa a vida do cidadão. Então, essa questão dos privilégios é uma questão que, para mim, sempre foi muito cara e continuará sendo cara, porque eu acho que, enquanto é, o poder público paga, por exemplo, atrasadamente o brigadiano, paga o, o policial civil, paga o professor que dá aula para os nossos filhos, eles estão há mais de 50, né, é, é, cinco anos aí atrasados os seus salários, mas, no entanto, esses que ganham mais, que vendem férias porque tem 60 dias de férias, tu conhece alguém eu, 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 que tem férias 60 dias? Eu conheço, é no judiciário, é no tribunal de contas, é, esses órgãos privilegiados, além de ganhar o teto, eles, eles gostam tanto de férias que eles vendem as férias. Não? E bota lá 600, 500 mil no bolso de uma vez só. Então, esse é o Brasil que está aí, viu, Rodrigo? Mas nós vamos continuar com a bater por lá, não? O Sebastião Melo, é... eu me lembro que o governador Sartori, enquanto candidato, era perguntado sobre essa questão tributária no Estado e ele dizia que, e que atrasava os salários e foi dito que ele, não, ele atrasava porque ele não queria pagar, que tinha o dinheiro. Tá? Ao que parece que o dinheiro sumiu mesmo, não tinha o dinheiro. Né? E agora está vindo uma reforma tributária que é, eu só estou vendo assim o IPVA aumentando. Uh, tem um negócio que eu até concordo, que, as, que seja taxado a, a melhor, a, a, as transferências é, é, de heranças, tá? que tem que ser melhor isso aí. Mas vem cá, o IPVA há 40 anos, meu. faz favor, faz favor. Já era muito 20, agora 40... Né? O, o, o pessoal do agronegócio está enlouquecido porque uh, a cesta básica vai, uh, vai, vai mexer na cesta básica, vai mexer nos insumos todos, mas no final da história foi feito um balão de ensaio inicialmente para os deputados e agora foi uma proposta que se chama terceira via, ou é essa ou, ou vai ser muito pior, né? botando assim o... o, o a, a, a bota no pescoço dos deputados, ah, vocês têm que aprovar, porque senão o Estado vai falir. Não, o Estado já está falido. Né? É, é, eu, eu gostaria que tu falasse um pouquinho disso aí, que mexe Sim. profundamente no bolso do, do trabalhador gaúcho, do contribuinte gaúcho e do empresariado que tanto já está sofrendo com a pandemia, ainda vem uma reforma para dizendo que vai diminuir o imposto. Não, no final da história vai aumentar. Uh, os impostos aí, tá todas as categorias profissionais brigando, tu estava há pouco, como tu disse aí, tentando ajudar e resolver a questão do transporte escolar no, no Estado, eu, eu vi que tu está batalhando também, junto com outros deputados, para resolver a questão das empresas de ônibus que vão quebrar, do jeito que está o negócio da, da, da pandemia, tu está chamando a atenção disso, parece que não estão enxergando isso aí, o, o, o caos maior... Nos fala um pouco disso aí, qual é o sentimento é, no MDB, que é, é a maior bancada é, da Assembleia, e, e no, no resto dos deputados com relação a essa reforma, que não é bem uma reforma, que vai é, é botar a mão no bolso do contribuinte gaúcho. Fernandinho, deixa eu... É, acho que é oportuno as tua, tuas perguntas. Dizer o seguinte, eu reafirmo que uma reforma para beneficiar a população, para simplificar, seja ela nacionalmente, começando lá e, e chegando ao Estado, nos municípios, eu estou nessa bancada e tranquilamente. Agora, eu estou contrário à bancada que diz que é reforma tributária, mas, na verdade, é um rearranjo. E eu vou dizer por quê. Lá em 2015, o governador Sartori costurou lá na Assembleia aumentar as alíquotas de 25% a 30%, de duas coisas fundamentalmente. A questão da energia, gasolina, né? chamada aquelas tarifas blue chips, né? que são as tarifas azuis. Né? Então, passou de 25% para 30%. E o nosso ICMS era de 17%, passou para 18%. Isso botou no caixa em torno de 3 bilhões, segundo os economistas da época e tal, se agregou as receitas estaduais durante esse período. Quando veio a eleição, tu e eu lembramos muito bem 
que o governador Eduardo falou muitas coisas, mas duas coisas ficaram muito marcadas para todos nós. Ele dizia que o governador anterior não pagava as contas, botava isso em dias, porque era uma questão de fluxo de caixa e que, portanto, ele, no primeiro ano, colocaria os salários dos servidores em dia. Isso você ouviu 200 vezes e eu ouvi umas 300 vezes. Mas ele também disse uma outra coisa para todos os gaúchos e gaúchas, que ele não aumentaria o imposto. Tá? Bom, terminada a eleição, o que, que ele fez? Ele ele, de certa forma, tinha dito, olha, eu vou precisar de dois anos para poder fazer as reformas necessárias para não aumentar imposto. Bom, ele mandou para... Bom, aí ele foi à Assembleia na legislatura passada, porque o governador toma posse no dia 1 de janeiro, mas a legislatura de deputados ela só termina a sua legislatura no final de janeiro. Tá? Então, tu te lembra disso, e quem está nos, também nos assistindo lembra muito dele, assim, que o governador foi lá e fez um pedido a todos os deputados que os deputados prorrogassem aquelas alíquotas do ICMS, que eram do governo anterior, por dois anos. Lembra disso, né? Bom, então, se o governador pediu essa prorrogação, no final de 2020, que nós estamos vivendo agora, se nada for feito, se nada for feito, as alíquotas baixam para 25, aquelas que eu já disse, que é da gasolina, que é, né, do, é da energia, enfim, do serviço telefone e tal. E o ICMS baixa para 17%. Então, se nada for feito, a lei ela termina e nós voltaremos a pagar o um imposto menor. O governo eh, vem dizendo lá desde o início, olha, eu vou propor uma reforma tributária, mas nós temos que aguardar a reforma nacional e tal, tal, tal. Bom, veio e acabou não mandando desde o início. Produziu, sim, algumas reformas. Eu quero dizer que nós, a Assembleia, votou por uma larga maioria para privatizar a CE, privatizar a CRM, a Sulgas votou a questão do Código Ambiental para facilitar a vida do empreendedor, nós votamos todos, independente de ser de governo, que entendemos que essa é uma matéria do Estado, nós votamos uma reforma administrativa muito dura para os servidores. Agora, o governador, no meio de uma pandemia, no meio de uma pandemia, ele manda um caderno para nós, a questão de 15 dias atrás, eu faço questão de mostrar, ele nos convidou para uma videoconferência, como nós estamos aqui, ficamos três horas, e o governo falou de uma carta de intenções. E esta carta de intenções, ela, ela chegou na Assembleia agora através de projetos de lei. Né? E o que é essa carta de intenções materializada em projetos de lei? Ele mexe com o ICMS. O que é o ICMS? É o Imposto de Circulação de Mercadoria, que é o imposto que os estados sobrevivem. Né? Então, toda vez que você é, fala em imposto estadual, o principal imposto dos estados brasileiros, enquanto não vem uma reforma tributária nacional, é esse imposto, né? que é um imposto muito injusto, porque ele é regressivo, porque ele, ele trata né? todo ele em cima do consumo. Né? Então, o governo é, é, apresenta uma proposta dizendo que é uma reforma tributária, mas que reforma tributária não é. Por quê? Porque ele não está perdendo nenhum centavo de receita e ainda não nos comprovou se não terá um aumento de receita. E aí eu vou citar algumas coisas para a reflexão do nosso do nosso telespectador. Como é que é hoje e o que é que fica? Nós não temos tempo necessário, mas vou dizer de algumas coisas. Hoje, o Rio Grande do Sul tem cinco alíquotas de, trans... de ICMS. Ela baixa para duas. Isso simplifica um pouco. Mas, por exemplo, o cidadão que está nos ouvindo aqui, quando ele vai comprar um pé de alface, vai comprar um quilo de polenta, vai comprar um quilo de arroz, é, ovos, por exemplo, da cesta básica, a maioria desses produtos são taxados com 7%. E alguns deles, como ovos e alface, que tá, 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 uns sete itens, esse é zero. Tá? Bom, o que é está que dizendo o governo? Eu saio de 7% e vou para 17%. Então, eu estou elevando o imposto para a comida do gaúcho em 140%. Hoje, quando você abastece o óleo diesel lá na bomba, né, para poder o transportador que transporta o, né, o passageiro, ele paga 12, está indo para 17. O gás de cozinha que todos nós compramos, e o pobre precisa dele, vai também de 12 para 17. Bom, e outras questões de, de alíquotas mudam, 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 mudam. Bom, e ele está dizendo lá o seguinte, olha, eu estou fazendo isso porque eu vou devolver um dinheiro para aqueles que mais precisam. E aí é que está o pulo do gato, aonde o governo está dizendo uma coisa, tentando iludir as pessoas com isso. Ele está dizendo o seguinte, Orlando, você, por exemplo, ganha um salário mínimo com a tua família, tu tem dois filhos, tu ganha um salário mínimo no Rio Grande do Sul. 
e tu está cadastrado no teu cadastro único, ou seja, tu é uma pessoa de baixa renda. Ele está dizendo o seguinte, que se tu, cadastrado no cadastro único, você vai poder receber 40% daquilo que tu gastou em comida lá durante o mês. E como é que tu receberia? Tu receberia da seguinte forma. 50% desse, desse 40%, então, vamos dizer, tu gastou 400 reais em comida dos teus 1.200 reais. Bom, esses 40%, 35%, tu receberia 40%, tu entendeu? De volta do ICMS. Então, se tu tem 17%, tu calcula 17 vezes 400 reais, tu pega 40% dele. Que daria em torno de 60 reais, para transportar aqui para o cidadão entender. O governo estaria devolvendo 55, 60 reais para esse cidadão de baixa renda. Mas a devolução se dá de duas formas. 50% é fixo. Ele não precisa comprovar nada. E 50% ele tem que comprovar que ele comprou lá no boteco e tem a notinha dele. E ele tem que ter um outro requisito. Ele tem que ter uma conta do Banco Sul. E aí é o seguinte, só que quando eu faço a conta do ICMS que subiu da cesta básica da comida, eu subi 50 reais na comida do pobre porque eu subi o ICMS. Então, na verdade, o governo está devolvendo, se devolver, 10 reais para o cidadão. Então, eu cunhei uma frase que tem sido muito dita aí nos meios de comunicações, assim, o governo sobe, sobe o imposto de elevador e devolve numa escada bem devagarzinho para poucos da pobreza. Porque o cadastro único está provado no Brasil que 50% daqueles que também vivem na miséria não estão no cadastro único. Então, eu vou devolver para uma parte muito significativa. E no ano de 2021, eu devolvo só para quem ganha um salário mínimo. No ano de 2022, a partir de 2022, eu agrego as famílias que ganham dois e três salários mínimos. Agora, onde é que pega pesado a receita? Pega pesado a reforma? E tu já dissesse. Hoje, todos os gaúchos que têm carro, que têm fabricação até 20 anos, pagam 3% sobre o valor do carro, do IPVA. Então, o teu carro custa 100 mil reais, tu calcula 3%, tu paga o teu IPVA. Ele está subindo para 3,5%. Significa 17% de aumento. 17% de aumento. Então, todos terão aumento. E aonde é que pega pesado? Naqueles que têm carros e estão fabricados mais de 20 anos. E aí, quem é que vai pegar? Ele vai pegar o jardineiro, ele vai pegar o fazedor de frete, ele vai pegar o coitado do pedreiro de obra que vai lá trabalhar todo dia de manhã e tem que botar um cheque pré-datado na gasolina. Então, essa reforma não tem justiça, não tem justiça nela. Então, então veja bem, então, é, ele, por um lado, lá, ele disse que é uma reforma para facilitar e para ajudar o pobre, mas não é verdadeira. E aí ele mexe numa outra coisa que é fundamental para a vida dos gaúchos, é o simples gaúcho. O simples gaúcho hoje tem todas as faixas do simples gaúcho, eles têm o chamado é, pagamento presumido, que é uma, um valor bem menor. Ele, a partir, de, a partir de 185 mil reais, ele mexe em todas as faixas do Simples Gaúcho e toca a faca no empreendedor. Então, ele mexe no Simples Gaúcho, ele faz a questão do IPVA para até 40 anos e, portanto, aquele que tem de 20 a 40, o valor é infinito, porque ele não está pagando nada. Então, vamos imaginar, um Fusquinha que custa no mercado hoje 7 mil reais, quanto é que esse cidadão vai pagar? 300 reais. E aí eu vou chegar lá no imposto sobre intermorto, causa morte, né? Eu acho o seguinte, viu? Eu sou favorável, Alandina, eu quero deixar isso aqui bem registrado, muito registrado, que eu sou muito favorável que a gente taxe imposto sobre renda. O Brasil é um país que não tem praticamente taxação de imposto sobre renda. Algum banqueiro paga imposto nesse país, Alandina? Algum especulador financeiro paga imposto nesse país? Não, né, Alandina? Então, veja o seguinte. Então, eu tenho que diferenciar o joio do trigo. Eu sou filho de agricultor. Meu pai tinha 16 alqueiros de terra. Quando morreu meu pai, eu até fiz a doação da minha parte para o meu irmão, que está lá trabalhando na roça. Minha mãe está lá, vivona, tranquila. E o dia que ela vier a falecer, não sei o que vou fazer. Se vou passar para o outro irmão, não. Agora, tu imagina o seguinte. Tu acha justo que eu boto 8% para o cara que vai transferir 6 hectares de terra e boto 8% para o cara que tem uma mansão que custa 10 milhões de reais? Eu não acho isso justo. Eu acho que, eu acho que é justo ter progressividade, mas tu tu fazer pagar mais aquele que tem mais recurso. Porque senão, o que, que eu vou fazer? Eu vou engavetar milhares de, de, de inventários 
na Via Mão da Vida, na Alvorada da Vida, é, na Cidade Gaúcha, porque as pessoas não vão fazer o inventário porque não vão ter o dinheiro para pagar. Ou vão dizer assim, olha, eu não vou vender um pedaço de terra para pagar. Então, aqui tem um erro nisso. Eu acho que está correto você cobrar mais para aqueles que têm mais renda. Então, bom, eu tenho cinco apartamentos em Torres, que custa cinco milhões cada um. Quer dizer, eu vou pagar 8%, mas o cara que tem dois hectares de terra paga os mesmos 8%, Alandino. Está correto isso? Não, está não, errado. Está tá errado, tá errado ah. meu. O Melo, então, nós, nós vamos ter que fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net e já voltamos aqui nos canais 20 e 520 da NET RS e nas nossas redes sociais no YouTube e Facebook. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net conversando com o deputado estadual Sebastião Melo. Melo, falamos bastante da reforma tributária, eu acho que tem muita coisa para falar, eu acho que a população tem que saber a verdade e os parlamentares estão aí eleitos para defender os eleitores e não o governo. Né? Porque eles foram eleitos pelo eleitor. Governo só elege naqueles países onde está escolhido, né? <risos> Lá em Bulhufas, em Bulhufas, quem escolhe os deputados e os senadores é o presidente, né? O Paulo Mota que escreve, escolhe o pessoal. Melo, tu és pré-candidato à prefeitura de Porto Alegre, tu Sim. já concorresse na última eleição, tu era vice-prefeito e concorresse. É... Quais são as suas proposições aí? Como é que você está vendo esse cenário político aí nos últimos minutos que nós temos aqui no nosso programa? Bom, Lendi, na lei agora a gente pode dizer que é pré-candidato, porque antigamente não podia nem dizer isso, né? Olha, administrar uma cidade, é, resumidamente, é você buscar é, a melhoria da cidade e melhorar a vida das pessoas, né? Como é que tu faz isso? Né? No momento que tu vai... É, quem vier a ser o prefeito de Porto Alegre vai pegar né, um passivo enorme de tudo que aconteceu na pandemia. Né? Tu tem uma cidade, para ter uma ideia, Landina, que perdeu nos últimos meses mais de 50 mil empregos formais. É, os setores econômicos estão dizendo que 30% dos nossos negócios, desde o pequenininho, especialmente os bares, restaurantes, do pequeno comércio, não voltam mais. Né? Então, tu vai ter milhares de desempregados, tu vai ter impostos atrasados desses empresários, tu vai ter muita gente na lista de necessidades básicas da Vila Popular. Então, eu penso que o futuro prefeito ou prefeita de Porto Alegre tem que ter dois planos. Tem que ter um plano para reerguer a cidade. E você reergue a cidade, primeiro, com alto astral, né? porque uma pandemia ela te traz muitas tragédias. E, portanto, o líder tem que também apontar caminhos de saídas, porque nós já tivemos no mundo muitas pandemias e o mundo sobreviveu. Né? E o mundo sobreviverá. Né? Então, você precisa criar parcerias com o setor privado, produtivo, e eu tenho assim, muita clareza. Primeiro, que se prefeito for, não vou aumentar uma vírgula de imposto, uma vírgula. Né? E vou rever dentro do possível, dentro da lei de responsabilidade fiscal, para ver se nós temos condições de rever alguns tributos municipais para aqueles setores mais necessitados. Segundo, eu penso também, Orlandino, que nós precisamos ter aí um microcrédito. O que é um microcrédito? É proporcionar que aquele que está desempregado, quer montar um negocinho, ele possa ter lá mil, dois mil, três mil reais para começar o seu negócio. Essa pessoa está no SPC, essa pessoa tem ficha suja, ficha suja no sentido de não ter crédito. Então, é, a prefeitura precisa parceriar com, 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 com o BRDE, ou com o Badesul, ou uma agência de desenvolvimento própria e proporcionar aquilo que nós chamamos de microcrédito com é, fundo garantidor, que é você ser fiador 
daqueles que não têm fiança para dar. Porque se tu pedir fiança, não dá. Né? Eu acho que uma outra questão é você fazer também o seguinte, é chamar o Sistema S, que é o, né, o SEBRAE, todos os outros setores, estou vendo ali o tempo ali, e dizer o seguinte, nós precisamos fazer uma qualificação profissional do Sarandi ao Lamy. Nós precisamos fazer uma qualificação profissional do Partenon às Ilhas, para dar oportunidade à juventude. Nós precisamos, talvez, fazer aí é uma forma de financiamento das dívidas, dos impostos. Então, mas, acima de tudo, a economia criativa precisa ser ativada. E como é que tu ativa a economia criativa? É dizendo o seguinte, vamos facilitar para abrir negócio. Eu quero dizer o seguinte, vocês sabem que a minha vida sempre foi do lado de cá do balcão. Né? Eu sou da iniciativa privada, os mandatos que tive foi de vereador, vice-prefeito... E, portanto, eu sou um trabalhador da iniciativa privada e sei as dificuldades do setor privado. E, para mim, tem uma coisa. Se o poder público não pode ajudar, não deve atrapalhar. Então, se for prefeito de Porto Alegre, você saiba que terá um grande parceiro de muito diálogo, muito diálogo. Governo que só ouve e não toma decisão é governo balofo. Agora, governo que toma decisão autoritária, não escuta ninguém, é governo ruim, governo mau, governo que trinca a sua relação com a sociedade. É preciso fazer parcerias desde a calçada, da limpeza da cidade, da adoção de áreas, do empreendedorismo, do licenciamento, que é uma coisa que muito precisa os nossos empreendedores para fazer a coisa acontecer na cidade. E as pessoas enxergarem a cidade como uma cidade que atrai investimento, que gosta de investimento, que não espanta investimento. E aí o turismo tem um papel muito importante. Eu acho que a nossa cidade tem um viés aí é, muito bom para o turismo e que o poder público precisa pegar esse manche na mão e com o setor privado dizer assim, Tchê, aqui tem um caminho enorme, hoteleiro, gastronômico, é, dos espaços públicos, da cultura que vive enorme dificuldade. Então, eu quero dizer o seguinte, a minha vivência aqui na cidade me... Me, me dá muita tranquilidade dizer o seguinte, eu acho que cumpri aqui uma cartilha. Eu fui vereador para o presidente da Câmara, fui um vice-prefeito que não tive a caneta, porque fui vice, mas atuei muito a favor da cidade. Né? Eu fiz um, um pós-graduação, fiz curso de gestão pública é, 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 envolvendo também as crises. Então, eu me considero bastante qualificado, se for prefeito, para melhorar a vida da cidade e a vida das pessoas. Tá? Sebastião Melo, chapista... Chapista, carregador de caixa na SEASA, depois resolveu embretar para a vida política, vereador tanto tempo, né? Advogado, advogado, advogado militante. Advogado. É, Melo, muito é, obrigado. Representante comercial, gerente de vendas, passei por todas essas fases da minha vida, até chegar à advocacia, né? Melo, muito obrigado, sucesso para ti aí, e espero que os nossos deputados cuidem do interesse da população. Aliás, da eu diria assim, o balconista assim, é barriga no balcão e olhos no mundo. Não. Belo, muito obrigado, um grande abraço para ti. Tá, abraço sucesso, aí, sucesso aí como deputado. Esse foi mais um programa Ricardo Orlandini.net, que você assiste nos canais 20 e 520 da NET RS, em algumas cidades no 26 e 526, e nas nossas redes sociais, no YouTube e no Facebook. Até o um próximo programa. Thank <laughs> you.